isa mapagpalang araw po sa bawat isa. Um, ako po si Pastor Ronnie, ang siyang atasan para magdala po ng mensahe ng salita ng Diyos sa buong isang linggo na ito. Uh, minsan pa, um, ito po ay isang pribilehyo lamang na naibigay uh, sa akin po para magamit ng Panginoon sa ating tribo na kanyang uh, mouthpiece. Kaya ang kapurian at ang kapasalamatan ay uh, sa ating Panginoong Yesu Kristo lamang. Pangalawa, gusto ko lang din pong magpasalamat sa buhay ni Pastora Reina Joyce na kung saan siya po ang nakapag-isip nitong bagay na ito upang sa ganon mapatatag at mapatibay ang ating pong uh, tribo, lalo tigit sa lahat sa ating pong nararanasan sa panahon na ito at makapaghanda. At uh, gusto ko lamang po na ipaalala sa bawat isa, minsan pa, itong uh, bagay na kung saan ay nilalagay ng Santong Spirito sa aking puso. Um, number one, remember the prophecy upon our tribe that every Golden Harvest Church or local church will become a strong apostolic base. Pag sinabi natin, na strong apostolic base ito po ay uh, nice ng Diyos na maganap sa lahat ng lokal na simbahan ng ating pong uh, tribo ibig sabihin the company of builders in the spirit must rise so I believe ito na yung season ito yung panahon patuloy na kung saan dapat makita natin ang ating church o ang ating uh, local church na ito ay nag rise up as a builder in the spirit. Number two, no one will fall from the deception of the enemy. Ito po ay malinaw na tinalakay din uh, nila Pastor Jerry and Pastor Glenda sa nakaraan. Uh, but the Lord is reminding us once again that there is also a prophecy about the avalanche of deception. That's why our spirit must be strong. We must be ready. We must be strong on this season especially for the coming season. And number three, our tribe must become one. Not because we are divided, no. We must become united in the spirit. We must see the integration, collaboration, and unification in our tribe. And uh, it must be seen in the spirit, not in the flesh. We must not allow any contention or irritation by this time. Rather, we must pursue one direction according to the voice of the Holy Spirit directing our tribe. I just want to read a passage in the book of John in chapter 17. Please turn your Bible quickly. In the book of John in chapter 17, in verse... 7. Sabi dito, Now, at last, they know and understand that all you have given me belongs to you. For the words that you gave me I have given them, and they have received and accepted them, and have come to know positively in reality that I came forth from your presence, and they have believed and are convinced that you did send me. I am praying for them. I am not praying for the world, but for those you have given me, for they belong to you. Then, all things that are mine are yours, and all things that are yours belongs, belong to me, and I am glorified in them. And now I am no more in the world, but these are still in the world. And I am coming to you, Holy Father, keep in your name those whom you have given me, that they may be one as we are one. Amen. So, that's why naniniwala po tayo na ang Diyos ay patuloy po na nangungusap sa ating tribo maging sa pagkakataon pong ito. Sa ating pong pagpapatuloy, tayo po ay uh, dadako po sa ating pong topic about the raising of God's infrastructure. Meron po tayong unang bahagi. It's all about explicit obedience is the key. Our goal 
that our present and next generation will be the infrastructure of society occupying strategic position in the different domains and be the cutting edge of a new day dawn. So, malinaw po yung ating goal sa ating pong topic na ito na ang ating presente at ganun din ang ating susunod na henerasyon ay maging infrastruktura talaga sa ating society na tinatawag na ma-occupy nito ang bawat strategic position sa bawat domain hanggat maaari at ito po ang maging contribution ng ating tribe. Explicit obedience is the key. Your explicit obedience to the Lord is the key for you to become the infrastructure of God in your generation and His partner on the ground to prepare the next generation as His timeless strategy for the coming season. Pag sinabi natin na ang ating pong explicit obedience sa Panginoon ay ang siyang suse, no, upang sa ganon tayo ay maging infrastruktura ng Diyos sa ating henerasyon at ganon din maging katuwang or partner ng Diyos sa ground upang ma-prepare natin ang next generation bilang kanyang timeless strategy sa susunod na kapanahunan hindi ho ba tayo po ay binibigyan lamang ng pribilehiyo ng Panginoon? Kaya nga ito ang masasabi natin na susi upang sa ganon ikaw at ako ay maging pakinabang sa mga panahon na ito at sa darating pang panahon sa kamay ng Diyos. Whether we like it or not, you know, sa loob ng ating tahanan, ay merong mga bagay-bagay na tayo talaga ay husto, ay tunay na nakikinabang at meron din tayo sa loob ng tahanan natin sa natural no, na masasabi natin na display lamang o wala tayong masyadong pakinabang. You know, it's about time for us, brethren, na ang buhay natin ay talagang maging pakinabang sa Diyos. Especially na ang buhay natin ay maging in infrastruktura niya to really build the next generation. It's because sa ating kapanahonan ngayon, nakikita natin nagiging tough ang lahat sa ating season. That's why mas dapat maging intentional ang bawat isa sa atin na maging kapartner ng Diyos sa ground na ito, especially to prepare the next generation. Let us desire to become an extraordinary Christian, not just an ordinary one since we are serving the great and mighty king and you will receive the reward according to your deeds. Explicit obedience is the key. What is explicit obedience? Explicit mean, meaning very clear and complete. Uh, obedience, an act or instant of compliance, submission, obeying. That is from Miriam Webster. So, Nilinaw po natin kung anong ibig sabihin ng explicit obedience. What is explicit obedience? Our obedience to God is by letting go of our self-will and personal interest. Ano daw po? Our obedience to God is by letting go of our self-will and personal interest. Obedience to God is not about His will alone. But how you see yourself become more dependent on Him. Ito po ay narinig ko one time from Pastor Arena Joyce. That's why ito po ay muli kinukot ko sa ating tribo. Sabi niya rito, Obedience to God is not about His will alone. But how you see yourself become more dependent on Him. Paano ba natin nakikita ang sarili natin mga kapatid na talagang dependent tayo sa Diyos? You know, the only time na masasabi natin that we are dependent on Him if we are willing to let go our self-will and even our personal interest. Sa season na ito, sa panahon na ito, na ngayon ang lahat ng buong uh, bansa o ang buong mundo sabihin na natin ay nakakaranas ng pandemya. You know, it is a wake-up call to all of us. It is a wake-up call, especially to the body of Christ, to the church, and not only to the church, but also for the whole tribe. Na kung saan, maintindihan natin talaga 
what is the plan and what is the perfect will of God for for each and one of us. Kaya nga, ito yung season, ito yung panahon na dapat ay isook natin ang sarili natin sa kanyang presensya na talagang maging dependent tayo sa kanya. And ang ating self-will, ganun din ang ating personal na interest, ito ay matutunan natin na totally i-let go or totally ito ay ma-dismantle sa buhay ng bawat isa sa atin. Because we cannot move as one. We cannot move as one tribe. We cannot move as one family. We cannot move as one body. Especially on this season, on these last days. If still, no, ang ating self-will ay sobrang taas. Kung ang ating personal na interes ay sobrang nangingibabaw sa buhay natin. Or sabi na natin, if we have, you know, we call it personal agenda. In the book of 1 Peter, in chapter 1, verse 14, Bible says, Live as children of obedience to God. Do not conform yourselves to the evil desires that govern you in your former ignorance when you did not know the requirements of the gospel. Naalala niyo po ba, mga kapatid, ang sabi dito sa 1 Peter, sa epistle po ni, ni, Pablo, ni, 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 ni Pedro, ni Apostol Pedro, na kung saan, leave us children of obedience to God. Bakit niya ito sinasabi? Naniniwala po ako kung merong children of obedience na tinatawag, meron din tinatawag na son of, or sons of disobedience. Yun din ang sinasabi sa Biblia. Pero makikita din natin dito, ito po ay no, malinaw, nakautusan sa pamagitan ng sulat ni Apostol Pedro sa simbahan, sa iglesia. Na sabi niya, leave as children of obedience to God. If this is a commandment or if this is a command from the Lord, then ito ang dapat na nilalakaran ng bawat isa sa atin. Kaya nga sabi dito, do not conform yourselves to the evil desires that govern you in your former ignorance when you did not know the requirements of the gospel. Whether we like it or not, sa ating nakaraan na pamumuhay, ang ating sarili ay nagogovern ng tinatawag natin na evil desires. What about now? I hope and pray na hindi na ito ngayon ang ating lumang uh, desire ang siyang namamayagpag sa buhay ng bawat isa sa atin. Dahil hindi na po tayo ignorante ngayon sa salita ng Diyos. Marami na po tayong natanggap, marami na po tayong narinig. Ang importante ngayon, lakaran natin ang salita ng Diyos, ipamuhay natin ang salita ng Diyos. Alam natin na hindi madali na lumakad at mamuhay sa salita ng Diyos, pero ito yung time, you know, that God has all the right to test us and God has all the right, you know, to 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 try us and to prove us before God will promote us. I believe Ito rin yung season na dapat makita natin sa sarili natin that we are what? We are no a children of obedience, di ba? Or tayo ay mga anak na mayroong pagsunod sa Diyos. Amen. Example, Jesus became obedient to his earthly parents. Okay? In the book of Luke, in chapter 2, verse 51 to 52, Sabi dyan, basahin natin, He went down with them and came to Nazareth and was obedient to them. And his mother kept and closely and persistently guarded all these things in her heart. And Jesus increased in wisdom and in stature and years and in favor with God and man. Kung babalikan mo ang story nitong Luke chapter 2 na ito, sige buksan natin. Sabi John in the book of Luke in chapter 2 okay Si Joseph and si Mary sila ay uh, nasanay no taon-taon na pupunta sa Jerusalem okay para sila po ay makadalo Okay para po sila ay makadalo sa uh, Jerusalem ng tinatawag na yearly na Passover feast. Okay? Then, uh, sa ikalabing dalawang taon or 12 years old 
ni uh, Jesus sa panahon na yan, siya po ay nagbibinata sa panahon na yan, sinama nila ito sa kanilang nakasanayan na pagpunta taon-taon sa Jerusalem para umatend ng tinatawag na Passover Feast. Pagkatapos nila na dumalo dito sa Passover Feast na ito, okay, sa kanilang pag-uwi, akala nila, kasama nila, ang Panginoong uh, uh, ang Panginoong Hesus Kristo sa kaniyang uh, kabataan sa panahon na yan subalit sa kanilang paglalakbay bigla nilang napansin na wala si Jesus or hindi nila kasakasama immediately hinanap nila ito sa kanilang karaban na kasakasama at ganun din nung hindi nila ito mahanap sila ay nagdecide na bumalik sa Jerusalem at doon nasumpungan nila ang Panginoong Hesus Kristo na kasama ang mga uh, rabbi no na kung saan um, sabi diyan sa sa Luke chapter 2 okay nung nakita ni ni Joseph ganoon din ni Mary si Jesus sila ay namangha no dahil Sabi rito sa verse 48, And when they saw him, they were amazed. And his mother said to him, Child, why have you treated us like this? Here your father and I have been anxiously looking for you. Sa madaling salita, no, um, in verse 49, And he said to them, How is it that you had to look for me? Did you not see and know? that it is necessary for me to be in my father's house and occupied about my father's business. So yun, no, ang ginagawa nung kanilang narat na ng Panginoon Su Kristo sa pagkakataon na yun. But they did not comprehend what he was saying to them. That is in verse 50 in Luke chapter 2. And pagdating ng verse 51 and 52, Sabi rito, he went down with them, came to Nazareth, and was obedient to them. And his mother kept him closely and persistently guarded all these things in her heart. Sa madaling salita, si Jesus na 100% na Diyos ay 100% din na uh, tao. You know, hindi siya nahihirapan na magpasubmit or magpasakop sa kanyang tinatawag na earthly parents. And dito mo makikita ang puso ng Panginoong Sukristo, yung kababaan ng kanyang kalooban, kung paano niya talaga na uh, binababa ng gusto ang kanyang sarili. Kaya nga dito makikita mo, ito yung susi. And Jesus increased in wisdom and in stature and years and in favor with God and man. Bakit niya naranasan itong pag-increase sa wisdom, sa stature, at ganoon din sa favor, sa Diyos at sa tao? Dahil po sa kanyang pagsunod, sa kanyang earthly parents. Kaya nga importante na maintindihan natin kung ano ang nakapaloob dito sa, uh, sa story na ito. Sabi dito, God can use the parent as his infrastructure to prepare you as God's choice instrument. In your generation, ulitin ko, God can use the parent as His infrastructure to prepare you as God's choice instrument in your generation. Example, Mary, the mother of Jesus. Kaya nga po napaka-importante na tayo mga magulang, lalo na sa tribo natin, at ganun din sa mga kabataan na one day ay magiging mga magulang din no, sa inyong kapanahunan. Okay? na talagang maging intentional talaga tayo by this time na ang buhay natin ay maging infrastruktura ng Panginoon na ma-prepare no, natin ang una, ang ating sarili, pangalawa, ma-prepare natin ang mga buhay na ipinagkatiwala sa atin, whether yan ay sa biological or sa spiritual, no, um, na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, Upang sa ganon, sila ay magamit ng Panginoon bilang instrumento sa kanilang henerasyon. Okay? Kaya nga sabi rito in the book of Luke, in chapter 1, in verse 31 to 33, sabi dyan, And listen, you will become pregnant and will give birth to a son, and you shall call his name Jesus. 
Ito yung time na kung saan nag-appear sa kanya si Gabriel na anghel ng Diyos kay Mary. Sabi rito sa verse 32, He will be great and will be called the Son of the Most High, and the Lord God will give to him the throne of his forefather. And he will reign over the house of Jacob throughout the ages, and of his reign there will be no end. No? Then Mary said, Behold, I am the handmaiden of the Lord. Let it be done to me according to what you have said. And the angel left her. So malinaw na ang binabasa kanya ng anghel ng Diyos ay propesya kung ano ang plano at uh, malinaw na magaganap sa buhay ng kanyang no, ipinagdadalang tao or ipinagbubuntis sa panahon na yan. Kaya nga, importante sa bawat magulang na kung saan sa ating pong uh, pagsisik sa presensya ng Diyos, isa sa ating pong dapat isik sa Diyos. Walang iba kundi malaman natin at maunawaan natin ano ba ang konkretong plano at disenyo ng Diyos sa buhay ng ating mga anak. Upang sa ganoon, malinaw sa atin kung ano ang atin pong dapat na gagawin para sila ay maihanda no, bilang infrastruktura din sa susunod na henerasyon na kanilang haharapin. At tayo naman bilang mga magulang ay maihanda rin natin ang sarili natin sa plano at kalooban ng Diyos at hindi ang sarili natin pangarap ang siyang ilalatag natin sa kanila kundi kung ano ang nasa puso at pinapangarap ng Diyos para sa buhay ng mga tao o ating mga anak na kanyang ipinagkatiwala lamang sa ating mga kamay. Amen? If God is using His people as His infrastructure, the enemy is using a vessel also who are capable to destroy and derail God's people who carry the purpose and the mandate of God. Example, Joseph and Mary. No? Dito sa slides na ito makikita natin, Si Joseph at si Mary, bilang earthly parents ni Jesus, sila po ay God's partner on the ground ng Panginoon. Sila po ay masasabi natin na katuwang ng Diyos. You know, we need to ask ourselves right now, what about the parents right now in our tribes? What about every parents right now in our tribes? Masasabi ba natin, consider ba natin na ikaw na ngayon ay masasabi mo na katuwang ka ba ng Diyos? No, bilang nagmamagulang or bilang magulang sa iyong anak or sa iyong mga anak? Or kung ikaw ay binata at dalaga pa, masasabi mo ba na ikaw din ay pwedeng gamitin ng Diyos bilang infrastruktura ng Diyos sa mga buhay na ipagkakatiwala ng Diyos sa iyo one day? Next is, Joseph was just a just and upright man. Sabi dito, Used by God to protect the life of Mary and Jesus. Makikita niyo po dyan uh, yung ating mga supporting verse. Aralin niyo po. So dyan makikita din natin na pinrotektahan ni Jose or ni Joseph ang kanyang mag-ina bagamat maraming pagkakataon or sa simula pa lamang no, nung nalaman niya na si Mary ay nagdadalang tao naisip niya na na ito ay hiwalayan silently. Pero nangusap ang anghel ng Diyos sa buhay niya sa isang uh, dream na tinatawag. And uh, simula noon, nilatag sa kanya ng uh, mensahero ng Panginoon kung ano ang plano ng Diyos sa buhay ng bata na nasa sinapupunan ni Maria. And dun niya naunawaan kung sino ba ang daladala sa sinapupunan ni Mary. At dun din niya na unawaan kung ano ang plano ng Diyos patungkol sa buhay ng uh, batang ito na nasa sinapupunan ni Maria. That's why, you know, parents, it is very important for us na tayo mismo, meron tayong spiritual na, na senses or ang ating spiritual hearing ears and seeing eyes, ito ay bukas. Na ang nagbukas ay ang Diyos. Upang sa ganon, marinig natin, makita natin kung ano ba ang plano ng Diyos sa buhay ng ating mga anak. At ganon din ang ating mga susunod na henerasyon. Upang maprotektahan natin, katulad ng ginawa ni Jose, ang 
ang mga supling na ipinagkatiwala ng Diyos sa ating buhay. Because sabi dito, no, si Joseph ay uh, ginamit ng Lord para protektahan niya ang buhay ni Mary at ganun din ni Jesus. And it po ay malinaw din na mababasa mo sa Biblia na many times na ito ay nangyari. Amen? Si Mary, no, malam, masasabi natin, siya po ay highly favored or favored one. The Lord is with her. Sabi ng Biblia, a carrier of God's seed, a portal of God, and a chosen vessel for divine purpose. So malinaw po yan sa atin. Si Jesus Christ, so malinaw sa atin. He is the seed, the Christ, the Son of God, the great deliverer, the King of all kings. So ano po itong aking binabasa? Ito po ay example po ng uh, infrastruktura ng Diyos dito sa mundo na ating pong ginagalawan. And even ang enemy, sabi ko nga kanina, meron din po siyang infrastruktura, si King Herod, sa panahon na isinilang ang Panginoong Isus, sabi rito, the infrastructure of the enemy when Jesus was birthed. He was so jealous and threatened when he heard about the coming of the King. Amen? Kaya nga po, kung hindi tayo mag rise up sa season na ito, kung hindi po tayo mag rise up sa kapanahonan na ito, malinaw po na maging sa kampo ng kaaway, ay meron din po siyang inihanda na infrastruktura. God forbid na tayo po ay maisahan ng kaaway. Kaya nga po, sa panahong ito, napaka-importante na malinaw sa atin kung ano ang ating pinakikinggan, malinaw sa atin kung ano ang ating nilalakaran, malinaw sa atin kung ano ang ating tinatanggap. Hindi lamang po tayo basta pakinig ng pakinig or tanggap ng tanggap and yet, no, hindi naman pala malinaw sa atin ng lahat. It is about time for us, brethren, na tayo po ay maging intentional, na tayo po ay maging seryoso sa panawagan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Explicit obedience is the key. In the book of 1 Peter chapter 1, verse 22, gusto ko lamang pong basahin. Since by your obedience to the truth, through the Holy Spirit, you have purified your hearts. Amen. Kaya nga napaka-importante po ang ating pagsunod no lalo digit sa lahat sa katotohanan na hatid ng Santong Spirito sa ating buhay dahil ang sabi ng salita ng Diyos ito po ay naglilinis o nagpapalinis sa ating mga puso o sa ating mga spirito in the book of First Peter chapter 3 again in verse 20 sabi dyan the souls of those who long before in the days of Noah had been disobedient when God's patience waited during the building of the ark in which a few people actually ate in number were saved through water. So kung titignan mo, malinaw na malinaw. Sa panahon ni Noah pa lamang, ang mga tao sa kanyang kapanahonan ay disobedient na sa Diyos. Pero dito sabi ng salita ng Diyos, when God's patient, patience waited during the building of the ark. Sa madaling salita po, no, malinaw na malinaw dito na for more than 100 years, dahil may git isang daang taon, ang hinintay ng Diyos. Diba? Mahaba-habang pasensya yan. No, para na ma-build yung arko na kung saan ay gagamitin para maligtas ang pamilya ni Noah. So, naniniwala ako sa panahon na yan, ginamit ng Diyos ang pag-build ng arka na yan para ito ay maging mensahe sa mga tao sa paligid ni Noah because nakikita nila every day ang ginagawang pag-rebuild ni Noah at kasama ng kanyang pamilya kaya nga malinaw ang kanilang pag-rebuild ng arko ay mensahe sa kanyang kapanahunan subalit ang mga tao mensahe ng kaligtasan sa sa kanilang kapanahunan subalit ang mga tao ay tila nag-ignore you know what we cannot afford sa season natin na hindi natin ma-build ang pinabibuild ng Diyos o ng Santong Spirito sa buhay natin. Higit sa lahat, that is our spirit. It is very important na tayo po ay intentional this time sa pagbibuild natin, lalo na ng ating mga spirito na kung saan ang buhay natin ay magamit ng Diyos bilang kanyang infrastruktura sa huli mga araw na ito. We cannot afford 
na hindi natin malakaran ano man ang plano at kalooban ng Diyos sa buhay natin. But I hope and pray this time we are intentional sa pagbibuild natin lalo ng, ng ating mga buhay, ng ating mga spirito upang magamit tayo ng Diyos bilang infrastruktura ng Diyos sa huling mga araw na ito. Especially to really advance the kingdom of God in our place of assignment. And uh, this time, dito po muna ako mag-e-end ng aking pong part 1. Thank you and God bless you all.